Hej! Idag ska vi prata om geometriska kroppar. Geometriska kroppar är tredimensionella. Och du ska kunna namnet på några av dem. Till exempel den här. Den här geometriska kroppen heter cylinder. Rör och läskburkar brukar vara cylinderformade. Den här kroppen heter kon. Partihattar brukar vara konformade. Här har vi ett klot. Alla bollar och kulor har formen av ett klot. Här har ni en kub. Aha, det är därför den heter Rubiks kub. För den är kubformad. En tärning har också formen av en kub. Här har vi ett rätblock. En skokartong, tegelsten eller en riktigt tjock bok, Harry Potter, har formen av ett rätblock. Här har vi en fyrsidig pyramid. Pyramiden i Egypten ser faktiskt ut så där. Sedan finns det även tresidiga pyramider. En tresidig pyramid kallas även tetraeder. Vi hade svårt att komma på något föremål. Med den här formen. Men sen kom jag på de här små mjölkpaketen. Som man brukar få när man flyger. De har ju formen av en tresidig pyramid. Eller tetraeder. Det börjar bli lite trångt här så jag flyttar på några. Så jag får plats för några fler. Så. De två sista. Det är två olika prismor. Den ena kallas för sexsidig prisma och den andra för tresidig prisma. Vissa kakburkar, men även verktyg som kallas för insektsnycklar kan ha formen av en sexsidig prisma. Och den tresidiga prisman, den känner vi igen från Toblerone-asken. Vi repeterar namnen. Här är alltså en cylinder, en kon, ett klot, en kub, sexsidig prisma, tresidig prisma, tresidig pyramid eller tetraeder, fyrsidig pyramid. Och ett rätt block. Nu ska jag försöka ge mig på att rita några geometriska kroppar. Jag börjar med ett rätt block. Och jag börjar med att rita framsidan. Så där. Sedan ritar jag baksidan. Så där. Sedan ritar jag alla kanter som saknas på det blocket. Nu har jag ritat färdigt mitt rätt block. Vad består ett rätblock av då? Jo, till exempel hörn. Här har vi ett hörn. Och där har vi ett till hörn. Sedan har vi kanter. Här har vi en kant. Och där har vi en annan kant. Sedan har vi sidor. Där har vi en sida. Och där har vi en annan sida. Om jag räknar sidorna så kan jag se att ett rätblock har alltså 
sex sidor. Om jag räknar hörnen. Vi ringer in hörnen för att kolla. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Så ser jag att det är åtta hörn. Kanterna då? Hur många kan de vara i ett rätblock? Vi räknar dem också. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv kanter i ett rätblock. Den här undersidan som jag skuggar här, det som rätblocket står på kallas för basyta. Vi repeterar. Ett rätblock har alltså sex sidor, åtta hörn, tolv kanter. Och den sidan som rätblocket står på, den understa, heter alltså basyta. En kub kan man rita på det här sättet. Att man börjar med ovansidan. Så där. Och sen så ritar man de kanter man ser. Så där. Till sist så ritar man botten på kuben. Och det är ju den här delen som kallas för basyta. Och kuben, den har ju lika många sidor, hörn och kanter som rätblocket. Där har vi ett hörn. Där har vi en sida. Och en kant hittar vi där. Jag ska försöka mig på att rita en till geometrisk kropp. Och jag ska prova att rita en fyrsidig pyramid. Jag börjar med botten. Och sedan drar jag kanterna till den punkten som jag bestämt ovanför. Jag drar från det här hörnet upp dit. Så där. Nu har jag gjort en någorlunda pyramid. När ni ritar ska ni självklart använda linjal. Den här sidan som själva pyramiden står på kallas alltså för basyta. Vi ringer in hörnen för att se hur många de är. Här har vi en, två, tre, fyra, fem hörn. En fyrsidig pyramid har ju fyra triangelformade sidor och en kvadratisk sida som basyta. Alltså har den fem sidor. Det var allt för den här gången. Lycka till på provet nu och kom ihåg att repetera alla filmerna.